Selamlar, ben Nurgü. Kanalı Mahmut Fama hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlere harika bir ana yemek tarifiyle geldim arkadaşlar. Patatesli saçaklı köfte. Tarifime geçmeden önce sizlerden ricada bulunmak istiyorum. Videomu beğenmeyi, aşağı yorum bırakmayı, kanalıma abone olup zil sesini açmayı lütfen unutmayalım. Bana vereceğiniz desteklerden dolayı hepinize teşekkürlerimi gönderiyorum. Ve sizleri daha fazla bekletmeden hemen köftemizin yapılışına geçiyoruz. Yaklaşık 400 gram kadar kıyma, orta boydan 7-8 tane patates, 1 tane soğan. Öncelikle patateslerimizi arkadaşlar rendemizin ince rende kısmıyla rendeliyoruz ve suyunu bu şekilde sıkıyoruz. Gördüğünüz gibi tamamıyla suyundan arındırıyoruz. Evet. Bir tane orta boy soğanı da rendemizle rendeleyelim. Suyunu sıkabiliyorsanız bunu da sıkın arkadaşlar. Ve kabımıza patatesleri, soğanı, kıymayı alıp diğer malzemeleri ilave edeceğiz. Ve hamurumuzu güzelce yoğuracağız. Bir tane yumurta, tuz, karabiber, kırmızı toz biber, biraz kimyon, damak tadına göre köftemizi lezzetlendirelim. 2 avuç kadar da ekmek içi kullandım. Galeta unu da kullanabilirsiniz. Ben bayat ekmekleri kurutuyorum sonra rendeden geçirtiyorum. Bu şekilde kavanoza koyup arkadaşlar kullanıyorum. Elimin altında hemen hazırda oluyor. Köfte yaparken kullanıyorum. E, şinitsel yaparken de e, bu ekmek içini kullanıyorum. E, çok da güzel oluyor. Harcımızı güzelce özleşe ne kadar yoğuruyoruz. Patatesler e, güzelce kıyma ile yoğunlaşsın arkadaşlar. Elde etmiş olduğumuz harçtan bu şekilde köfteler yapalım. Evet, yapımı bu kadar kolay gördüğünüz gibi artık köftelerimiz kızartmak için hazırlar. Tavayı ocağa alalım ve sıvı yağ ilave edelim. Yaklaşık bir bardak kadar kızdırmış olduğumuz yağda köftelerimizi altın renk alana kadar kızartalım. Bu esnada ocağın altını da orta dereceye kısalım. Yüksek ateşte kızartmayalım. Yoksa dışı yanar, içi çiğ kalır köftelerimizin çiğ kalmasını istemediğimiz için ocağın altını biraz kısalım. Evet. Daha sonra köftelerimizi çevirerek her tarafını bu şekilde kızartalım. Gördüğünüz gibi patatesli köftemiz bu şekilde görünüyor. Çok da lezzetli oldu arkadaşlar. Ben servis yaparken domates sosu da yaptım. Zeytinyağında sarımsağı biraz kavurduktan sonra bir kutu konserve domates ekledim. Biraz şeker, tuz, karabiber ile susumu lezzetlendirdim. Orta ateşte kaynattım. Biraz da elma sirkesi ekledim arkadaşlar. Evet sosum özleşene kadar bir 8-10 dakika orta ateşte sosumu pişirdim. Tabi köftemiz pilavsız olmazdı. Pirinç pilavı yanına pişirdim. Pirinç pilav tarifimi de daha önceden sizlerle paylaşmıştım. Yanına yeşillik olarak brüksel lahanası haşladım. Sizler dilersiniz brokoli, karnabahar, havuç, 
istediğiniz sepsiyi haşlayabilirsiniz arkadaşlar. Sepsi haşlamadan sadece salata yaparak da köfteyi sunum yapabilirsiniz. Evet ben bu şekilde köftemi sunumu yaptım. Brüksel lahanası, köfte ve pilav. Bir de domates sosu ile bu şekilde bizlere afiyetle tükettik. Umarım sizler de yapınca beğenirsiniz. Evet bugünlük bu kadardı. İzlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Videomu beğenmeyi, aşağı yorum bırakmayı, kanalıma abone olup zil sesini açmayı lütfen unutmayalım. Farklı tariflerde tekrardan görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Sevgiyle kalın. Hoşçakalın.